கடக்க முடியாத துயரம்னு ஒண்ணு இருக்கு தனிப்பட்ட முறையில ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு இழப்பு ஏற்படும் என்னுடைய தந்தையார் என்னுடைய அப்பா இறந்துட்டாங்க அது அந்த மரணத்தை வந்து எதிர்பார்க்க வச்சுட்டாங்க எப்ப பார்த்தாலும் அப்பா போய் சந்திக்கும் போது இனி அப்பா இருந்து என்னப்பா செய்ய போறேன் இனி அனுப்பிச்சு வச்சுட்டு போயிடு அப்படி சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சரி அப்ப முதுமை ஆயிடுச்சு அப்பாவுக்கு கஷ்டப்படுறாங்க சரி அப்பாவுடைய இறுதி பயணம் நிகழ்ந்துட்டதுல இழப்பு இருக்கு இருந்தாலும் அப்பா சரி அப்பா விரும்பிட்டாரு அந்த பயணத்தை அப்படின்னு மனசு தெரியுது ஏன்னா என்னுடைய அப்பா மணிவண்ணன் அவர்களுடைய இழப்பு தனிப்பட்ட ஒரு மகனா எனக்கு பெரிய இழப்பு திரைப்படத்துறையில எனக்கு வந்து அவர் குரு என்னுடைய ஆசான் தன்னைட்ட உதவியாளராக இருந்த ஒரு பையன்கிட்ட போய் நம்ம எப்படி கட்சியில் சேர்றது அப்படின்னு அவர் நினைக்கல கைகட்சி நாங்கள் அவர்கிட்ட வேலை செஞ்சுருக்கோம் ஆனால் அவர் அதை கருதலை எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு தன் மகன் தானேன்னு சின்ன பையன் இவனோடலாம் போய் நிற்கிறதா நினைக்காம வந்து நின்று ஆலோசனைகள் அதிகாலை ஏழு மணிக்கு எழுப்பி சொல்லுவாங்க நள்ளிரவில் கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க சிலாரி கிளிண்டன் வந்து சென்னைக்கு வரும்போது தம்பி நம்ம அந்த ஈழ படுகொலையெல்லாம் அப்படி த இங்கிலீஷில் இது எழுதி அந்த காட்சிகளை அவங்க கண்ணில் போடுற மாதிரி வைக்கலாமாப்பா அப்படின்னு வைக்கலாம்பா அப்படின்னு வச்சோம் சில சமயம் வந்து நிறைய ஆலோசனைகளை தந்து என்னை வழிநடத்தி கொண்டிருந்தாங்க அது ஒரு பெரிய இழப்பு என்னுடைய தனிப்பட்ட அதில் இழப்பு அதுக்கு பிறகு என்னுடைய தம்பி அன்பு அவன் பேர் ரமேஷ் நான் தான் அவனுக்கு அன்பு சொல்லின்னு பேர் வச்சேன் அது எவ்வளவோ இருக்கு க கடவுள் தெய்வங்கள்லாம் இருக்கு ஆனால் அவனுக்கு நான் தான் தெய்வம் கடவுள் எல்லாம் அவனுக்குன்னு ஒரு குடும்பம் இருந்துச்சு குழந்தைகள் இருந்தாங்க அதை பற்றி அவன் கவலைப்பட்டதாகவே இல்லை நான் தான் அவனுக்கு எல்லாமே அவன் என்னுடைய வாகனத்தை வந்து அவன் ஓட்டுவான் அவன் ஓட்டும் போது தான் எனக்கு அது ஒரு நிம்மதி வரும் எதை நம்பி பேசலாம் அவ்வளவு உண்மையானவன் இப்ப அந்த வாகனத்துல பயணிக்குது எனக்கு விருப்பம் இருக்க மாட்டேது யாராவது ஒருத்தர் வண்டி எடுத்துட்டு வந்து என்ன கூட்டி போங்க அங்க போங்க அப்படின்னு அப்படிதான் இப்ப பயணிச்சிட்டு இருக்கேன் அவன் இல்ல அதை ஈடு செய்யறது அவ்வளவு கடினம் ஆனா அவனுக்கு நுரையீர் உள்ள புற்று வந்துருச்சு மரணத்தை எதிர்பார்த்துட்டேன் ஆனாலும் தாங்க முடியல தெரிஞ்சிருச்சு நம்ம பிள்ளை நம்மளை விட்டு போறான்னு ஆனாலும் தாங்க முடியல அவனுடைய இழப்பு தனிப்பட்ட முறையில பாதிக்குது கஷ்டமா இருக்கு அதே மாதிரி என்னுடைய தங்கையின் கணவர் அவர் என் வீட்டை வந்து பார்த்துட்டாரு அம்மா அப்பா பார்த்துக்கிட்டாரு தோட்டத்தை பார்த்துக்கிட்டாரு அந்த இடத்த வந்து எனக்கு அந்த 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 இடத்த பற்றி சிந்தனையே எனக்கு வரவிடாமல் என்னுடைய மச்சினர் பார்த்துக்கிட்டாங்க இப்போ அவர் இல்லை அந்த இடம் வெற்றிடமாக இருக்கு அது கூடுதலாக சுமையாகுது எனக்கு இப்போ அந்த மாதிரியான இழப்புகள் அதில் ஒன்று என்னுடைய தாய்மாமன் தமிழ் முழக்கம் சாதல் ஒன்று இது மருமை சொல்லிட்டா மருவேச்சே கிடையாது அதுதான் அவருக்கு அவர் தான் என்னை வந்து திரைப்படத்துறையில் இருக்கும்போது பல இடங்களில் போய் பேசிட்டுருப்பேன் கல்லூரிகள் பெரியாரிய மேடைகள் அம்பேத்கரிய மேடைகள் மார்க்சிய மேடைகள் பிரச்சனை கேட்டு மர்மனே பிசாம நம்ம ஒரு நீ ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சிரு நம்ம கட்சி ஆரம்பிப்போம் பைத்தியக்காரமா நீங்க என்ன இருக்க மாதிரி பேசிட்டுக்கிறீங்க ஏமாமா நான் சினிமா எடுத்து பிழைக்கிறது உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு திட்டு விட்டு அது காலம் கொண்டு வந்து நிறுத்திடுச்சு இப்படி நிறுத்தி விட்டுட்டு அவருடைய இழப்பு வந்து ஈடு செய்ய முடியாத ஒன்று என் தனிப்பட்ட என்னுடைய பயணத்துல என்னுடைய வாழ்க்கையில அதுக்கப்புறம் என்னுடைய தம்பி கடல் தீபன் எங்கள் மாமா மரத்தமிழ் வந்து சொன்னது மாதிரி ஜலதீபன் அவர் பேர் நான் தான் அவனுக்கு கடல் தீபன் பேர் மாற்றி வச்சேன் மிக மூத்த ஒரு தொல்குடி சமூகம் தமிழ் சமூகம் ஒரு நீண்ட நிடிய வரலாற்றை பெற்றிருக்குது இது பெருமைகளை பெற்றிருக்குது வரலாறு இல்லை தலைவர் குறிப்பிட்டது போல இலக்கிய சான்றுகள் தான் தமிழர்களுக்கு இருக்கு வரலாறு இல்லை நமது பாட்டன் வந்து கல்லணை கட்டியதுனால சரிகால் சோழன் வந்து இருந்திருக்கான் அவர் கல்லணை கட்டிருக்கான் அப்படின்னு தெரியுது அதே போல பெருவுடையார் கோயில பார்க்கும்போது நமது பாட்டன் அருண்மொழி சோழன் இருந்திருக்கிறாரு அரசேந்திர சோழன் இருந்திருக்கிறாரு அதுதான் நம்ம பாட்டன் அறுபதாயிரம் யானைகளை வச்சு கப்பல்ல பயணம் செஞ்சு போய் போரிட்டு இருக்காருன்னா சிரிக்கிறானே கதை விடுறாருன்றான் இவங்க விடுற கதையெல்லாம் நமக்கு வரலாறு நம்ம சொல்ற வரலாறு அவங்களுக்கு கதை ஆனா சீன பயணி வந்து குறிப்பிடுறாரு அறுபதனாயிரம் யானைகளை வச்சிருந்தாங்க வச்சு படை நடத்திட்டாங்க நம்ம முன்னோர்கள் இந்திய பெருங்கடலே வந்து சோழன் லேக் தான் சோழன் ஏரி தான் அதான் குறிப்பு இருக்கு இவங்க வந்து தான் இந்திய பெருங்கடல்னு பேர் வச்சுட்டாங்க அதுல கப்பலை வந்து சும்மா பொழுதுபோக்கு கப்பல் ஒட்டி விளையாடிட்டு இருந்திருக்காங்க நம்ம பாட்ட இடசேந்திர பிரணாப் முகர்ஜி அவர்கள் வந்து அர்ஜுனான்னு ஒரு கப்பலை நாட்டுக்கு 
கொடுக்கும்போது இந்திய கடற்படையின் முன்னோடி அரசேந்திர சோழன் சொல்றார் ஆனால் அந்த கப்பலுக்கு அரசேந்திரன் பேர் வச்சிருக்கலாம் அர்ஜுனான் பேர் வச்சு அந்த நாட்டுக்கு கொடுத்தாங்க அந்த மாதிரி நமக்கு வரலாற்று ஆவணங்கள் இல்லை கண்ணை பெருமாட்டி போய் பாண்டிய நவையிலே வளக்குறைத்து நீதியை நிலைநாட்டினால் அப்படிங்கறத இலக்கிய சான்று தான் சிலப்பதிகாரத்தை படிக்கும் போது தெரியுது ஆனா பாண்டிய நடுங்கில் எனக்கு அங்க ஒரு வரலாறு இருக்குதா இல்லை அப்ப வரலாற்றில் புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒரு இனத்தின் மக்கள் அது மீளழிச்சு கொள்வதற்கு தனக்கென்று ஒரு நாடு அடைய வேண்டும் என்கிற ஒரு வரலாற்று கடமையும் காலத்தேவையும் உருவாகன காலத்தில் தான் தமிழ் தேசிய இனம் பிரபாகரன் என்கிற பெரும் வீரனை பெரும் தலைவனை பிரசவித்தது இளம் வயதிலிருந்து எமக்கென்று ஒரு தேசம் உருவாகப் போகிறது அதை எங்கள் தலைவன் பெற்று தரப்போகிறார் அடையப் போகிறார் அப்படிங்கிற ஒரு பேரார்வம் பெருகாதல் கொண்டு இருந்த இளைஞர்களில் நானும் ஒருவன் அது கண்ணு முன்னாடி வீழ்த்தப்பட்டுருச்சு அந்த கனவு சிதைக்கப்பட்டுருச்சு ஈழ விடுதலை என்பது ஈழத்தாயகத்தில் வாழ்ந்த மக்களுக்கானதல்ல ஒரு தேசிய இனத்தின் பெருங்கனவு அது அந்த கனவு சிதைக்கப்பட்டுருச்சு இங்க பேசிய என் தம்பிகள் குறிப்பிட்டது போல பல லட்சக்கணக்கான என் மக்களின் மரணம் தமிழின வரலாற்றில் ஒரு ஆற்ற முடியாத பெருங்காயம் அது என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல அன்னைக்கு இருந்த அதிகாரங்கள் அன்னைக்கு இருந்த ஆட்சியாளர்கள் இவர்களெல்லாம் சேர்ந்துதான் எமது இன விடுதலை போராட்டத்தை நசுக்கினார்கள் அழித்தார்கள் அற்ப பதவிக்காக என் மக்களின் சாவை சகித்துக் கொண்டார்கள் அந்த சூழலில் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல ஒரு கையர் நிலையில கண்ண கசைக்கிட்டு கதவை போட்டிக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ள கதறி அழுது தவிச்சுக்கிட்டு இருந்த இளைஞர்கள்ல நானும் ஒருத்தன் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு இது செய்யறதுன்னு தெரியல இந்த அதிகாரங்கள் இந்த கட்சிகள் இதெல்லாம் தமிழ் தமிழர் அவர்களுடைய பாதுகாப்பு அவர்களுடைய உரிமை இதெல்லாம் மீட்டு காக்கும் நம்பிட்டு இருந்தோம் அது இல்லைன்னு என் இனச்சாவு உணர்த்தி அது இல்ல இவர்கள் நம்மை ஆள வேண்டும் என்ற கனவு கொண்டவர்கள் எல்லோரையும் போல நாமும் வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டவர்கள் இல்லை என்கிற புரிதல் எங்களுக்கு வந்தது குறிப்பா எனக்கு வந்து சப்போ அது காரணம் வந்து கடைசி கட்டத்தில் தலைவரை சந்திச்சு அந்த தெளிவை பெறலைன்னா நானும் இந்த வேலையை செஞ்சிருக்க போறது இல்லை ஏதோ ஒரு ஏற்கனவே இருந்த அரசியல் இயக்கத்தில் தொடர்ந்து இருப்பேன் அந்த தெளிவு வந்த பிறகு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல சரி இனி வந்து ஒரு 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 தத்துவம் தானே நமக்கான மூச்சு காற்றை நாமே சுவாசிப்பது போல நமக்கான உணவை நாமே எடுத்து உண்பது போல நமக்கான உரிமை நாமே போராடி பெறுவது என்கிற முடிவுக்கு வந்த பிறகு இந்த வேலையை செய்ய தொடங்கணும் என் தம்பி மணிசந்தில் அவர்கள் சொன்னது மாதிரி இருந்தது இதய முழுக்க வழி எனக்கு இருந்தது என் மொழி ஆவேசமாக வெடிச்சு கதறணும் ரெண்டு ஆண்டுகள் தெரு தெருவா கத்தன அதுக்கு பல தம்பி மாயின் சொன்ன மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஓர் ஆண்டுகளுக்கு மேல நான் சிறையிலே இருந்துட்டேன் அதாவது தொடர்ச்சியா இல்ல தொண்ணூறு நாள் அப்புறம் அறுபது நாள் அப்புறம் பத்து நாள் அப்புறம் பதினஞ்சு நாள் அப்புறம் ஆறு மாதம் அப்படி ஏன்னா இந்த அந்த ஈழப்படுகொலையை அந்த அந்த நாட்டில் என் இன மக்களுக்கு என்ன நடக்குதுங்கிறத இங்க இருக்கிற மக்களுக்கு கடத்திடக்கூடாதுன்னு அன்றைய ஆட்சியாளர்கள் கருதினர் தொடர்ச்சியா என்னை சிறைபிடித்து என்னுடைய குரல் வலையை நெறித்தார்கள் முடக்கினர் அந்த சூழல்ல என்னை வந்து ஒரு பயங்கரவாதி போல பார்த்தாங்க எல்லாருமே என் கூட திரைப்படத்துறையில பணி செய்தவர்கள் நெருக்கமான நண்பர்களோட என்னை சந்திக்க பயந்தாங்க இங்க வரணும் அங்க இப்படி ஓடி போறதா இருந்தது ஐயோ பயங்கரவாதி தங்கிறதுக்கு இடம் தரல எந்த விடுதியிலையும் எனக்கு இடம் கிடையாது கொடுக்கல அந்த காலகட்டத்தில் பல ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் என்னை மாதிரியே உணர்வு கொண்டு ஓடி வந்தாங்க அவன் சீமான் வந்து பயங்கரவாதி இல்லை தீவிரவாதி இல்லை என் உடன் பிறந்தவன் என் அண்ணன் என்று ஓடி வந்து ஒட்டி நின்றவர்களில் முதன்மையானவன் என் தம்பி கடல் தீவன் நிறைய தம்பிகள் எனக்கு உண்டு தங்கைகள் உண்டு அவனை நம்பி நிக்க முடியும் ஒரு தம்பி என்ன தீவனை நம்பி நிக்கலாம் அப்படி நம்பி நிக்கக்கூடிய தம்பிகள் நிறைய உண்டு ஆனால் நம்பி நிக்கலாம் ஒரு வேலையை கொடுக்கலாம் அதனாலதான் பல வேலைகளை அவனை நம்பி கொடுத்துருக்கேன் நான் இங்க குறிப்பிட்டது போல ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் வேட்பாளர் அறிமுகம் நான் போட்டிடுவது எனக்கு ஒன்னும் தொகுதி இல்லை என்னுடைய தொகுதி தண்ணி தொகுதியா மாறிட்டது அதனால தென் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் வட மாவட்டத்தில் போய் நிற்கிறது ஏன்னா பொதுத் தலைவனா தமிழனத்துக்கு வரல ஒருத்தரும் தமிழர் அல்லாதவர்கள் பொதுத் தலைவரா வந்திருக்காங்க தமிழர்ல யாரும் பொதுத் தலைவரா வரல சில பகுதி கட்சி தொகுதி கட்சியா மாறி வீழ்ந்துட்டதான் வரலாறு 
పాద మాతలు నుంచి వడమావటతలు పోయి నిప్పాం అది వెట్టి తోలి అది అప్పరం అది అప్పరం అప్పటి కవళ్ళ పడ్డ నాన్న ఎప్పమే కవళ్ళ పడ్డది లే కడలూరు పోయి నిక్కిన పోదు వన తంబి నా కురించి పడి నీరు తిరిగిన నా అంగ పోల ఇంకే తురుగుని కూడా అది చెన్నారు అవరు అంగ పోయి వేల సేయలే అవరు ఎనక్త వెలసించారు ముళ్ళు ఈడుబాటు కూడా సేవా ఏదై ఇంకే పేసి తంబి కార్తీక్ కూడా కురిపిట్టారులే అదాదు కలప్పణి చేయరదు ఒరువురే మేడైల పేసరదు కరుతీయల్ కరుతీయల్ పరపరి చేయరదు ఒన్ను రెండు రెండు మావం ఒక తరుందా రెండు లక్షమ మూడు లక్షమ సంబలం ఉన్నది వెళ్ళినట్ల వెల సింజుతుందా ఎన్నోడే పేచ్చ కేటు ఎన్నోడే ఉణర్వుల ఇళుకపట్టు ఉరవ వంది నిన్న అంత వేల విట్టుటా నన్ను కూడా సొన్న నీ పోయి వేలయ పారే ఎన్నా ఇల్ల నన్న ఇరుకే ఉంగు కూడా ఇరుకే వందుటా వందు పే ఇంకే కురిపిట్టదు ఎల్లారు మరి కడలూరు నవే తీవందా యావత్తు గురువా ఒక కచ్చి చేయాలి యాట పేసరదు ఇప్ప యాట పేసరదు నాకు తెలియలేకు అది మరి ఒక నెరుకడిదా ఒక పెరియ వీర నా కరాతే కత్తిట మరి అవన్ తే కొండా కత్తిట వర అది అది పెరియ వీర పెరియ పేచాటలు కొండమే ఉన్మయార్ ప ఉన్మయార్ ప అది ఇంద మొడికి ఇంద ఇనతిర్కు ఎనకు కచ్చికి అవల ఉన్మయార్ ఇంద ఒక వీరం దా తంబి తీవన అవర్గల్ వెళ్ళ వందిర్చే మక్కల్లా తత్తలికరాంగ ఒరాలా ఇడుపుల కైర గెట్టిట ఒరాలా నింజి పలవ వీరే కాపాతి అవర్ వీరం దా తంబి తీవన్ అదదా తంబి తురోను కూడా సన్నార నణంజి వందిర్ందార అబ్డి అబ్డి వేల సేవా కర్ణాటకల మా మక్కల ఆడిచి సొంత నాటుకలే ఆగది అవందాం అమ్మ మూట ముడిచ గెట్టిట నమ్మ 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 ఊరు వెళ్ళ వందాంగ పాతింగ అంద కోవతల ఇంగిరంద కర్ణాటకకు పోర ఒక పేరు ఉంద మరిష్ట ఒన్నం చేయలే అంగ నమ్మల ఆడిచి అర నిర్వహణపడితి పేరుందన నూరికి అవలవలం అన్నాంగ అవ తడుతి నిర్తి వచ్చిందాం కొంచెం నేర అదుకు అవన గుండాస్ పొట్టాను నేను కూడా కేటండి అరసి యారు కన్నదనే తెలియలేదు అసలు మూడు మాస తిరిగిట తొన్నూరు నాటకలు అవన్ సిరైలు ఇరుందా అప్ప విడుదల ఎలుపొందాంగ ఎలా పోయి పార్టీ ఎలుపొందా అవన్ కొంచెం కూడా కలంగలే అదిలా కలంగలేదు ఎంత వేలయ్యి మిగంత పొరుపునర్వోడు నేర్తియోడు చేయకూడదు తంపి మనిషిందులు గురిపెట్టదు పోల అరహరయ పురిదలోడు ఇంత అరసిల్ కలత్తుకు అవ వరల తెలియంద తత్వ అది ఇన్నమే నమ్మ తమిళ దేశీయం తమిళ దేశం అబ్బిని పేసరద ఇన్నమే ఒక వేర్చుకరగా చల్లు పోలవు అది తీండత్త కాద వార్త పోలవు నమ్మే అబ్బి పాకరాంగ సీమానక పల్లెల్లాం పాస్పరస్ విరలెల్లాం తుపాకి అబ్బిదాం ఏదో నమ్మ నమ్మల ఒక వేర్చుకరగా మనిధన్ పోలవే పాకరదు నాడు తమిళనాడు అని పేరు వచ్చాచ్చుంగ్రాంగ అప్ప దేశం తమిళ దేశం ఇంకు వాళ్ళుగిన మక్కళ్ళు అవర్గలకాన మొళి కలై ఇలక్యం పన్బాడు కల్వి తొడి వలర్చి పొరలాదార మేంబాడు ఇవికల్లా ఒక అరసియల్ ఇరుగల్ల అంద అరసియల్ తమిళ తేస అరసియల్ అవలదా అంద పురిదలోడు తెలివోడు ఎన్నోడు పైనిత్త తలవది దా ఎన్నోడే తంబి తీవన్ అవర్గల్ ఒక చిన్న వర్తం అవర్ అన్నం పేర్చి కేటుందిరుగలా వందిరుగలా వందు ఒక వారం చెన్నైల తంగి నా సొన్న అంత మరుతూ తొడర్ందిరుందా డక్ ఎన్నోడే ఇరుందిరుపా అది నమ్మ కుణమాయిర్చేంగ్ర ఒక చిన్న కవన కురైవుల ఇవాళ పెరిగి ఇళ్ళపు నిగలిందిర్చి ఇన్నమే ఎన్నోడే తంబిమార్గల్ వాహనంగల్ చెల్లుంబోదు తలకవసం అనియరుదు ఇల్ల తలకవసం అనియాదనాలయే పల ఉయిర్గలే నామ తమ్ముల కచ్చి ఇళ్ళందిరికి ఇల వయదిలే నమ్మడే తంబి తంబిలే నామ ఇళ్ళందిరుకం అదెలా కవనం చేయను ఒవ్వొరు ముర చెల్లి కొండరుకు ఉండేది అది మరి దాని తంబి దేవావర్గల్ అవును సట్టం పడిచిట్టుందా సట్టం పడికిన పోదు వంది ఎన్నోడ ఇనేందు పైనిత ఎంబ నల్ల పుల్ల తంపి కార్తీక్ చిన్న మరి అవనికి పేచాటలు ఇల్ల సేయల్పడువా నల్లా సేయల్పడువా అది ఇరుంద పేసమాట అవరు ఇలా ఇలందిరుపదు వంది నమ్మకాన వలిమే కురైవుదా అదల్ల వలిమే కురైవుదా ఒరు 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 ఇంద అరసియలై పురిందుకొండు ఇంద ఉనర్వై ఒరు తనకు ఊటి ఒరు ఒరు ఉరువాక ఎన్న పాడుపడ వేండిది ఇరుకుదని అనుభూచి పాతదని తెలియదు ఒరుతరు తెలివాన అరసియల్ పురిదలోడు ఒరు ఒరుతర వార్త ఎడుకరదుంగరదు అవలవ సాధారణం ఇల్ల అప్పుడు ఉరువాన పిల్లగలే నమ్మ ఇలందటం అబ్డింగరదు ఎలిద కడందు పోకుడి ఒండ్రు ఇల్ల ఇరుగర ఇల్లారే కూడ తీవనుడ ఇలపు ఎనక రంబ పెరుస అన్న మారి ఇల్ల ఒరు తంబి ఒరు తలవది ఉరువాకి కలత్తుకు కొండు వరదు అన్నది రంబ కడినం 
ஆனால் அவனே உருவாகி வந்தான் நான் ஒன்றும் பாடம் நடத்தியெல்லாம் அவனை தயார் செய்யல அவனே தெளிவற்று வந்தான் அப்படி ஒருத்தர் இளம் வயதிலேயே நம்மளை விட்டுட்டு போவான்னு நான் நினைக்கல எல்லாத்துலேயும் அவன் கூட இருந்திருக்கேன் அவனுக்கு திருமணம் நான் தான் நடத்தி வச்சேன் அதாவது இவ்வளவு சீக்கிரத்தில் நம்மளை விட்டுட்டு போயிடுவான்னு நான் நினைக்கல கொரோனா நோய் தொற்று வந்து குணமாகி வந்துட்டா சரி வந்துட்டான் சரியாயிருவான் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் நான் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் சுற்றி எல்லாருக்கிட்டையும் சொன்னேன் ஒரு தடவை அழைச்சிட்டு வந்துருங்க அழைச்சிட்டு வந்துருங்க அழைச்சிட்டு வந்துருங்கன்னு யாரும் பொறுப்பாக எடுத்துகிட்டு அதை செய்யலை அது பெருந்துயரம் நிகழ்ந்துருச்சு இப்போ நான் பார்க்குறேன் யாருக்குமே இந்த கொரோனான்னு ஒரு நோய் தொற்று இருக்கிறதாவே கவலைப்பட்டதாவே தெரியல நடக்க போகிற இடத்துல வந்து தன்படம் எடுக்கணுங்கிறாங்க ஆனால் ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கிறவங்க பதறது என்ன ஏன் படம் எடுக்கணுன்றாங்க இது கொரோனான்னு ஒன்று இருக்குதா இல்லையா அதுவும் சிற்றூர்கள் கிராமங்கள்லாம் போனால் நாங்கள்லாம் தம்பி இவன் என்னான்னு சொன்னார்ல நான் சிகிச்சைக்காக போயிருக்கும்போது பார்த்தா யாருமே மோக்காவை சனிகிறது இல்லை அது வந்து படம் எடுக்கிறது பரவாயில்ல தோல் மேலே கை போடுங்கன்னு வேறு சார் தோல் மேலே கை போடுங்க என்னப்பா ஒரு கொரோனான்னு ஒரு நோய் தொற்று இருக்குதா அது அச்சம் இல்லை அது குறித்த விழிப்புணர்வு இல்லை அதாவது நம்ம பிள்ளைங்கள் அதில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் அதுதான் தம்பியெல்லாம் வலியுறுத்தினாங்க கவனக்குறைவு இருக்கக்கூடாது இதில் உயிரோடு என்ன விளையாட்டு இருக்குது கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க நம்முடைய பாதுகாப்பு தான் நாட்டின் பாதுகாப்பு என்கிறதுல பொறுப்புணர்வோடு எல்லாரும் இருக்கணுங்கிறதான் என்னுடைய விருப்பம் என் உணர்வோடு கரைந்து கலந்து பயணித்த என் தம்பி இன்னைக்கு நினைவாயிட்டாங்கிறத நினைக்கும் போது அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு ஒன்னு தாண்டி கொஞ்சம் கொஞ்சம் தேறி வரும்போது இன்னொரு இன்னொரு துயரம் வந்துருது அது எவ்வளவு பெரிய வலிமையான ஆளாக இருந்தாலும் அது துவட்டி அப்படி புரட்டி போட்டுருது கலங்கு அடிச்சிருது அது அது கஷ்டம்தான் தலைவர் சொன்னது தான் நம்ம நினச்சிக்கணும் எத்தனையோ மரணங்கள் என் கண் முன்னே எவ்வளவோ உயிரற்ற உடல்கள் என் கைகளில் அவை எல்லாம் என்னை சோர்வடை வைக்கல மேலும் மேலும் வெறியேற்றி கொண்டே இருந்ததுங்கிறது அதை தான் செய்யணும் என் உடன் பிறந்தார்கள் நீங்கள் அதை தான் செய்யணும் தீவன் இல்லை தேவா இல்லை தம்பி கார்த்திக் சொன்ன மாதிரி அவங்க அவங்க கனவையும் சேர்த்துத்து தலைவர் நம்முடைய தலைவர் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக நமது முன்னோர்கள் தூக்கி சுமந்த கனவை சுமந்தர் அது என்ன கனவு அடிமை தமிழ் தேசியத்தின் விடுதலை என்கிற புனித கனவு சுதந்திரம் என்ற அந்த ஒற்றை சொல் சுதந்திரம் என்ற சொல்லுக்கு அர்த்தம் தெரியாதவர்களுக்கு கூட சுதந்திரம் தேவைப்படுதுங்கிறான் ஹோசை மாற்றி அது மனித உடலுக்கு முதுகெலும்பு போல வண்டிக்கு அச்சாணி போல பறவைகளுக்கு இறக்கை போல ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் சுதந்திரம் தேவை அடுத்தவன் சுதந்திரம் இன்றி அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறத பார்த்து ரசித்துக் கொண்டிருப்பாயானால் உன்னுடைய சுதந்திரமும் நாளைக்கு கேள்விக்குறியாகுங்கிறான் அதாவது நமக்கு சுதந்திரம் தரப்பட்டிருக்கிறது இன்னொருத்தன் துயரப்படுவது இன்னொருத்தன் அடிமைப்படுவதை வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு அல்ல அதான் தலைவர் ஆயுதம் இல்லை அவர் ஆயுதம் இல்லை என்ன இருக்கு உயிர் இருக்கு உயிரையே ஏன் ஆயுதமா ஏந்தக்கூடாதுன்னு முடிவெடுத்துட்டார் அது அவருக்கு அவருடைய முன்னோர்கள் வகுத்து வச்ச பாதை அடிமை வாழ்வினும் உரிமை சாவு மேலானது என்று நமது முன்னோர்கள் வாழ்ந்து காட்டிய பாதை அதுவும் அந்த சாவிலும் அந்த உரிமைக்காக போராடி சாவது மேன்மையானது என்கிற அவர் வகுத்து கொண்ட பாதை இப்ப அவர் பிள்ளைகள் நாம் என்ன செய்யறோம் அந்த தலைவனின் கனவையும் சேர்த்து சுமந்து பயணிக்கிறோம் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளா நமது முன்னோர்கள் தூக்கி சுமந்து வந்த கனவை நம் தலைவர் சுமந்து நின்றார் நாம் இந்த தலத்தில் அரசியல் களத்தில் நம் தலைவன் தூக்கி சுமந்த கனவையும் சேர்த்து சுமந்து கொண்டு நிற்கிறோம் அப்ப பொறுப்பும் பணியும் கூடுதல் அதுபோல நம்மோடு ஓடி வந்த உடன் பயணித்த வீரர்களான தம்பி தீபன் தேவா போன்றவர்கள் இல்லை ஆனால் கூடுதலாக நமக்கு அந்த பணியை தந்திருக்கிறார் நாம தான் செய்யணும் ஒரு படையில் எத்தனை வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பது அல்ல படையின் வலிமை எத்தனை வீரர்கள் ஈடுபாட்டோடு இருக்கிறார்கள் என்பதுல தான் படையின் வலிமை இருக்கு அப்படி ஈடுபாட்டோடு இருந்த படை வீரன் தான் தம்பி தீவன் அவர்களும் தேவா அவர்கள் அது ரொம்ப முக்கியம் சும்மா ஒப்புக்கு கூட்டிட்டு இருக்கிறது அல்ல எண்ணிக்கையில் அல்ல வணிமை எண்ணத்தில் தான் இருக்குது அன்பிற்குரியவர்கள் அருமை உடன் பிறந்தவர்கள் என்னுடைய நம்பிக்கைக்குரிய அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் இனிய என்னுடைய தம்பி தீவனை இழந்து நான் நிற்கிறேன் அவன் உறங்கிவிட்டாலும் அவன் என்னோடு சுமந்து வந்த கனவு அப்படியே இருக்கிறது அந்த கனவை நிறைவேற்ற 
தம்பி தீவன் மீதும் தேவா மீதும் நாம் உறுதி ஏற்கணும் நாம் மாவீரர்கள் நாளை போற்றுவது என்பது ஒரு சடங்காக நம்ம செய்யறது இல்லை அதை நமக்குள்ள இருக்கிற உணர்வை லட்சிய தாகத்தை இந்த வெறியை பன்மடங்காக பெருக்கிக் கொள்வதற்காக தான் அந்த அது போன்ற நிகழ்வுகளை நாம் ஆண்டுதோறும் செய்கிறோம் அது மாதிரி தான் இந்த நிகழ்வை நாம் பார்க்கணும் எனவே துயரந்தோய்ந்த ஒரு நிகழ்வு இது யாருக்கு எப்படி ஆறுதல் சொல்றதுன்னு தெரியல அம்மாவுக்கு அப்பாவுக்குலாம் எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல அது இந்த இழப்பை ஈடுகட்ட பன்மடங்கு நம்மை நாம வலிமைப்படுத்திக் கொண்டு உழைக்க தொடங்குவோம் அதுதான் தம்பி தீவனுக்கு நாம் செலுத்துகிற உண்மையான வணக்கமாக மதிப்பாக இருக்க முடியும் நாம் தமிழர் கட்சி தொடக்கத்திலிருந்து அதன் இலக்கை தூக்கி ஓடி வந்த ஈடு இணையற்ற தளபதி தம்பி தீவனுக்கு தன்னுடைய வணக்கத்தை செலுத்துகிறது என் அன்பு இளவலுக்கு என் அருமை உடன் பிறந்த தீவனுக்கு வழிதோய்ந்த மொழி எடுத்து என்னுடைய கண்ணீர் வணக்கத்தை நான் செலுத்துகிறேன் என்னை உறங்க விடாமல் செய்துவிட்டு அவன் உறங்கிவிட்டார் அவன் உறங்கட்டும் ஓய்வு எடுக்கட்டும் நாம் அவனுக்காகவும் சேர்த்து களத்தில் நின்று பணி செய்வோம் என்கிற உறுதியை ஏற்போம் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் என் தம்பி கடல் தீவனுக்கும் தம்பி தேவாவுக்கும் என்னுடைய கண்ணீர் வணக்கம்